வாழ்வுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவும் போல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட முதல் வங்கி முதல் பேங்க் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதுல பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் அடுத்து தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இது வந்து இதுல ஒர்க் பண்ணவங்க ஃபுல்லாவே இந்தியர்கள் மட்டும்தான் இதுல ஒர்க் பண்ணாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது மூன்று மாகாண வங்கிகள் தொடங்கப்பட்டுச்சு பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறுல பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதுல பேங்க் ஆஃப் மும்பை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணுல பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஓகேங்களா இந்த மூணு வங்கிகளையும் ஒருங்கிணைச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருங்கிணைச்சாங்க இந்த மூணு வங்கி என்னென்ன வங்கினா பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பேங்க் ஆஃப் மும்பை பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் இந்த மூன்று வங்கியுமே ஒருங்கிணைச்சிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஓகேங்களா ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க கோர்வாலா கமிட்டி பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல எஸ்பிஐ வங்கி துவங்கப்பட்டது எந்த கமிட்டி கோர்வாலா கமிட்டி ஓகேங்களா நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் இந்தியாவில் வந்து ஆர்பிஐ வந்து எப்போ தொடங்கப்பட்டது ஆக்ட் சட்டம் எப்போ ஆர்பிஐ ஆக்ட் வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல ஓகேங்களா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஹில்டன் யங் குளூ அப்படிங்கிறவங்களோட பரிந்துரையின் அடிப்படையில தான் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல ஆர்பிஐ தொடங்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலயே இத ஹில்டன் யங் குளூ அப்படிங்கிறவங்களோட அந்த குழுவோட பரிந்துரையின் அடிப்படையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல ஆர்பிஐ வந்து சட்டமாக்கப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்டது இது வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணது எப்போ அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல தான் இது நேஷனலைஸ் பண்ணது ஆர்பி வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணது ஜான் ஒன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் முன்வேத முன்வேத காலம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம இந்த இதை தான் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் என்ன எதுனா இந்திய சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு ரெண்டு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து தேர்ட் பார்ட்டு இதில் வந்து பின்வேத கால பண்பாட்டை பற்றி தான் பார்த்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிக்வேதத்தை தொடர்ந்து சாமி அஜுர் வேத ஆதரவன வேதங்கள் வந்திருக்கு இந்த வேதங்கள் வந்து எப்படி வந்து இந்திய பண்பாட்டை உயர்வடைய செய்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிராமணங்கள் ஆரணியங்கள் உபநிடதங்கள் தோன்றி அதாவது ரிக்வேதத்தை தொடர்ந்து சாம யஜூர் அதர்பன வேதங்களும் இலக்கிய செறிவுமிக்க பிராமணங்கள் ஆரணியங்கள் உபநிடதங்கள் தோன்றி இந்த பின்வேத கால பண்பாட்டை வந்து உயர்வடைய செய்திருக்கு இந்த காலங்கள் இந்த காலகட்டங்கள்ல தான் இதெல்லாம் தோன்றியிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஹைலைட் பண்ணி இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்துக்குவோம் எப்பயுமே இதுக்கு அதிகம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் வேத அங்கங்களான இலக்கியங்கள் ஆறும் தோன்றி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வேத அங்கங்களான இலக்கியங்கள் ஆறு என்னென்னன்னு பார்ப்போம் சிச்சை அப்படிங்கிறது ஒளியல் கல்பம் அப்படிங்கிறது சடங்கியல் சமய ஒழுக்கம் வியாகரணம் அப்படிங்கிறது இலக்கணம் நிறுத்தம் அப்படிங்கிறது சொல்லாக்க விளக்கம் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வானநூல் சந்தம் அப்படின்னா சீர் ஸோ இதுல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா மேட்ச்ல கேட்கறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம் இதுல நம்மளுக்கு ரெண்டு இது ரெண்டும் ரொம்ப ஈஸியா தெரியும் நம்மளுக்கு ஜோதிடம் வானநூல்ங்கிறது சந்தம்னா சீர் அப்படிங்கிறது தெரியும் மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க வியாகரணம் அப்படிங்கிறது கூட இலக்கணம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ சிச்சைனா ஒளியியல் இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பரிட்சியமான ஒரு விஷயம் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு டைம் கல்பம் அப்படிங்கிறது சமய சடங்கிய சமய ஒழுக்கம் ஓகே இது எல்லாமே என்னதுங்க வேத அங்கங்களான இலக்கியங்கள் ஓகே அடுத்தது இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரியர் காலத்துல வந்து எழுத்துமுறை முன்வேத காலத்திலையும் பார்த்தோம் முன்வேத காலத்துல வந்தவங்க தான் ஆரியர்கள் ஸோ அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து எழுத்துமுறை இல்லை அந்த எழுத்துமுறை இல்லாதனால என்ன பண்ணாங்க எல்லாமே வந்து வேதங்களாகட்டும் உபநிடங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க மனப்பாடமாகவே கத்துக்கிட்டாங்க ஸோ நினைவாற்றல் வழியாக தான் அடுத்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் அடுத்து வந்து பின்வேத காலத்துக்கு அது வரும்போது அதை நினைவாற்றல் மூலமாகவே தான் அடுத்த இதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது மூலமா தான் இந்த க பின்வேத காலத்துலையும் இது வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இது வந்து மூன்று வகைப்படும் என்ன சொல்றாங்க அதாவது சூத்திரங்கள் வந்து க அறிவு கருவூலமாக வந்தவை தான் இந்த சூத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இது வந்து வேதங்களுடைய ஒரு பகுதி கிடையாது இ
மூன்று வகைகளாக சொல்லப்படுது என்னன்னா தர்ம சூத்திரம் ஸ்ரௌத்த சூத்திரம் கிறிஷ்ய சூத்திரம் அப்படின்னு மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுது தர்ம சூத்திரம்னா என்னன்னா ஆரியர்களின் நம்பிக்கைகளை குறிப்பிடுறது தர்ம சூத்திரம் ஸ்ரௌத்த சூத்திரம் அப்படிங்கிறது யாகங்கள் மற்றும் சடங்குகள் செய்யும் முறைகள் பற்றி கிறிஸ்டிய சூத்திரம் அப்படிங்கிறது ஆரியர்களின் வாழ்க்கை முறையை பற்றி குறிப்பிட்டு தான் கிறிஸ்டிய சூத்திரம் ஸ்மிருதிகள் ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றாங்க உயர்ந்த உள்ளங்களின் சிந்தனை தொகுப்புகள் தான் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதிகள் ஆகும் ஓகேங்களா ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னா உயர்ந்த உள்ளங்களின் சிந்தனை தொகுப்புகள் இது என்னென்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்மிருதிகள் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூத்திரங்கள் சொல்லப்படும் தர்ம சாஸ்திரங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் இது எல்லாமே ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது ஓகேங்களா என்னென்னது ஸ்மிருதிகள் சூத்திரங்கள் தர்ம சாஸ்திரங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் இது எல்லாமே என்னென்ன அழைக்கப்படுது ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னு தான் அழைக்கப்படுது ஓகேங்களா இது வந்து எழுதப்பட்டது தான் இது தர்ம சாஸ்திரம் என்பது சட்டம் சமுதாய நடைமுறைகளை பத்தி விவரி விவரிக்க விவரிக்கிறதாம் தர்ம சாஸ்திரங்கள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா இந்த தர்ம சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது சட்டத்தையும் சமுதாயத்தில் இருக்கிற நடைமுறைகளையும் பற்றி சொல்லுது பல்வேறு சாதி கடமைகளை பற்றியும் நிறுவன அமைப்புகள் பற்றியும் விளக்குது நடைமுறை வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய குற்றங்களும் அந்த குற்றங்களுக்குரிய தண்டனை முறைகள்லாம் என்னென்ன தண்டனை முறை கொடுப்பாங்க குழந்தை தத்தெடுக்கக்கூடிய அந்த இது மரபுரிமையாக சொத்தை பெரு பெறக்கூடிய அந்த சட்ட உரிமை இது எல்லாமே இதில் விவரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா எதில் தர்ம சாஸ்திரம் அதுதான் சட்டம் இன்னைக்கும் நம்மளுக்கு தர்ம முறைப்படி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா தர்ம சாஸ்திரம் முறைப்படி அப்படிங்கிற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் எல்லாமே அடிப்படையாக கொண்டு விவரிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய அத்தனை நிகழ்வுகளையும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டதா தர்ம சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பின்வேத காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி முறை என்ன இந்த வேத காலத்தில் வந்து இந்திய நிலப்பரப்பு மூணு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரியவர்தம் மத்திய தேசம் தட்சிண பதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆரியவர்தம் அப்படிங்கிறது என்னதுங்க கங்கை சமவெளி பகுதி மற்றும் வட இந்தியாவை பத் குறிக்கிறது ஆரியவர்தம் ஓகே கங்கை சமவெளி பகுதி அது இருக்கக்கூடிய வட இந்திய பகுதிகள் மத்திய தேசம்னா மத்திய இந்தியா தட்சிண பதம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் தென்னிந்தியாவை பற்றி சொல்லப்படுறது தான் தட்சிண பதம் இந்த மூன்று பகுதியில் பகுதிகளில் உள்ள அரசர்கள்லாம் என்னென்ன அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா ஜனா ஜனபதா இந்த வேத காலத்துல இந்திய நிலப்பரப்புல ஆண்ட இந்த மூன்று பகுதிகளிலுமே ஆண்ட அரசர்கள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்றாங்க ஜனா ஜனபதா அப்படிங்கிற பெயர்ல அழைக்கப்படுறாங்க இக்கால இந்த காலகட்டத்துல இருந்த அரசர்கள் எல்லாம் அதிக அதிகாரங்கள் செல்வாக்கு பெற்று இருந்தாங்க நம்ம முன்வேத காலத்துல பார்த்தோம் அரசர்கள் எப்படி படிப்படியாக வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க இனவ ஒரு இனத்தோட ஒரு இனம் ஒரு குழுவா ஒரு பகுதியில இருந்தாங்க அந்த குழுக்கு ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அந்த அந்த தலைவன் படிப்படியாக அப்படியே அந்த ஆதிக்கம் பெற்று அவன் வந்து ஒரு அரசன் அப்படிங்கிற இதுக்கு வந்தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த அந்த முன்வேத காலத்தில் வந்து ஒரு அரசன் வந்து அவனுடைய பணியை சிறப்பாக செய்யலைன்னா அவங்க வந்து அந்த பதவியிலேருந்து நீக்கிடுவாங்க பட் காலப்போக்கில் வந்து ஒரு அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த நபர்களே வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த அரச குடும்பத்தில் அந்த பொறுப்பை ஏற்கக்கூடிய அந்த இது தான் படிப்படியாக வளர்ந்து வந்துருச்சு ஸோ அங்கேருந்து வந்தது தான் இது ஸோ இவங்க வந்து அதிக அதிகாரம் பெற்றிருந்தாங்க பறந்து விரிந்த அரசுகளின் உருவாக்கம் தலைவன் அல்லது அரசனின் பெரும் செல்வாக்கையும் அதிகாரத்தையும் அவனை அதிகப்படுத்தி அவனுடைய வல்ல அவனை வந்து ஒரு வல்லாட்சியாளனாக வெளிப்படுத்திச்சு அரசர்கள் இனக்குழுக்கள் மற்றும் சிற்றரசர்கள் மீது தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தினாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இனக்குழுவின் பெயர்ல தான் அவங்க ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக மாற்றப்பட்டு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தை ஆட்சி செய்கிறாங்களே அந்த பிரதேசத்தின் பெயர் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ப எந்த பகுதியை ஆட்சி செய்கிறாங்களோ அந்த நிலப்பரப்பின் பெயரை அதுக்கு அந்த ஆட்சிக்கு பெயராக மாற்றப்பட்டது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் அந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அந்த கங் இதெல்லாம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ராஷ்டிரம் அப்படிங்கிற பகுதியை பின்வேத காலத்தில் மிகச்சிறந்த மன்னர்களான பரிசத் ஜனமேஜயன் அப்படிங்கிறவங்க ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ராஷ்டிரம் அப்படிங்கிற பகுதியை ஓகே அவங்க அந்த பகுதியை ஆட்சி செஞ்சவங்க பரிஷத் ஜனமேஜயன் அப்படிங்கிறவங்க பாஞ்சாலங்குறிச்சி பகுதியை அதான் சாரி பாஞ்சால பகுதி பாஞ்சாலங்குறிச்சி பின்னால இது பாஞ்சாலங்குறிச்சி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி நேரம் நம்மளுக்கு நினைவு கொடுறது கட்டபொம்மன் தான் ஸோ பாஞ்சால பகுதியை ஆட்சி செய்த பிரபாகன ஜெய்வழி பின்வேத காலத்துல தலை சிறந்த மன்னர்களாக திறந்து திகழ்ந்திருக்காங்க பாஞ்சால பகுதி பின்வேத காலத்தில் பாஞ்சால பகுதியை ஆட்சி செய்த பிரபாகன ஜெய்வழி
காஞ்சால பகுதி ஆட்சி செஞ்சவங்க பிரபாகனா ஜெய்வலி இவங்க தான் ஆட்சி பிரபாகனா ஜெய்வலி அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு அரசு தான் அவர் தான் ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க முன்வேத காலத்துல செல்வாக்கு பெற்றிருந்த விதாதா சபா சமீதி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த முன்வேத காலத்துல வந்து இந்த இந்த மூன்றுமே செல்வாக்கு அதிகமா பெற்றிருந்துச்சு இதுல சமீதிங்கிறது அதிகமான செல்வாக்கு பெற்றிருந்துச்சு ஆனா பின்வேத காலத்துல இது இந்த மூணுமே செல்வாக்கு இழந்துருச்சு அதே நேரத்துல அந்த இந்த பின்வேத காலத்துல அமைச்சரவை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அமைச்சரவையில யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அவங்களுடைய பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்னு பாருங்க புரோகிதர் அரச குருவா இருந்திருக்கிறாரு சம்ரஹத்ரி அப்படிங்கிறவங்க கருவூல அதிகாரி சம்ஹர ஹத்ரி அப்படிங்கிறவங்க கருவூல அதிகாரி பகதூகன் வரி வசூலிப்பவர் சுதன் தேரோட்டி சக்தி அரண்மனை காவல் அதிகாரி கிராமணி அப்படிங்கிறவங்க கிராமத்தின் தலைவன் சேனானி படைத்தளபதி சடபதி நூறு கிராமங்களை ஆள்பவர் தான் சடபதி சச்சிவன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைச்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஹிஸ்டரிலையும் நிறைய பார்த்தோம் ஒவ்வொரு அரசர்கள் ஆட்சி காலத்திலையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன பொறுப்பு அவங்க யார் வந்து இப்படி வரி வசூல் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன சட்ட அமைச்சர்களுக்கு என்ன அப்படின்லாம் பார்த்துருப்போம் அதுவும் முக்கியமாக சுல்தான்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் மிக முக்கியமாக இது பார்ப்போம் ஓகேங்களா இது பின்வயத காலத்தில் இந்த இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இது நம்மளுக்கு பொறுத்துக்களை ஒரு சில டைமில் கேட்டுறாங்க இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க புரோகிதர் வந்து அரச குரு இது முன்வேத காலத்துலேயும் புரோகிதர் வந்து அரச குருவாக இருந்திருக்காங்க சம்ரகத்ரி அரு கருவூல அதிகாரி பகதூகன் வரி வசூலிப்பவர் சுதன் வந்து தேரோட்டி சக்தி அரண்மனை காவல் அதிகாரி கிராமணி அப்படிங்கிறது ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் கிராமத்தின் தலைவன் அதே மாதிரி சேனானிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் படைத்தளபதி சடபதி அப்படிங்கிறது நூறு கிராமங்களை ஆள்பவர் சடபதி சச்சிவன் அமைச்சர் ஓகே மக்களுடைய வருமானத்துல ஆறுல ஒரு பங்கு வந்து வரி வசூல் செஞ்சாங்க ஓகேங்களா அப்பயே வரி வசூல் முறை இருந்திருக்கு வருமானத்தில் ஆறில் ஒரு பங்கு முறை வரி வசூலாக செய்யப்பட்டது இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமைச்சரவையில இருக்கிறவங்க மட்டும் அரசனுக்கு உதவி செய்யல அங்க இருக்கக்கூடிய அலுவலகத்துல இருக்கக்கூடிய நிர்வாக நிர்வாகத்திலையும் அந்த அங்க இருக்கிற அலுவலர்களும் நிர்வாகத்துல உதவி செஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி அரசன் வந்து கிராம நிர்வாக முறைகளை வந்து கிராம சபைகளே மேற்கொண்டுட்டாங்க அரசனின் கிராம நிர்வாக முறைகளை கிராம சபைகள் மட்டுமே மேற்கொண்டுச்சு இந்த சபைகள் வந்து உள்ளூர் வழக்குகளை விசாரணை செய்து தங்களுக்குள்ளாகவே தீர்ப்பு அங்கேயே அதையும் முடிச்சுக்கிட்டாங்க அரசன் வந்து தன்னுடைய அதிகாரத்தை செல்வாக்க இதெல்லாம் நிலைநாட்டுறதுக்கு யாகங்கள்லாம் மேற்கொண்டா அதுல வந்து என்னென்ன யாகங்கள்லாம் நடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜசூய யாகம் அஸ்வமேத யாகம் வாஜபோ வாஜபேய யாகம் வாஜபேய யாகம் இது ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்காக நடத்தப்பட்ட விஷயங்கள் ராஜசூய யாகம் அப்படின்னா எதுக்காக நடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அரசன் வந்து தன்னுடைய செல்வாக்கை தொடர்ந்து நிலைநாட்டுறதுக்காக எந்த அவனுடைய பிறந்த நாள் திருமண நாள் போரில் வந்து வெற்றி பெற்ற நாட்கள் இது இந்த இதெல்லாம் இந்த நாட்களில் செய்த யாகம் தான் இந்த ராஜசுய யாகம் அப்படிங்கிறது அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னா என்னென்னா அஸ்வமா குதிரை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த குதிரை வந்து அந்த பட்டத்து குதிரை வந்து எங்கெல்லாம் தங்கு தடையின்றி ஓடுகிறதோ அந்த பகுதிகள் எல்லாமே அந்த அரசனுக்கு அந்த அரசனின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதி ஸோ அந்த அந்த வெற்றியை கொண்டாடுறதுக்காக நடத்தப்பட்டதுதான் அஸ்வமேத யாகம் அப்படிங்கிறது வாஜபேய யாகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தேர் பந்தயத்தை குறிக்கிறது தேர்ல வந்து வெற்றி பெற்றதுக்காக சொல்றது குறி தேர்ல வெற்றி பெற்றத கொண்டாடுறதுக்காக இந்த யாகம் செய்யப்படுறதா சதபத பிராம் சாரி வாஜ வாஜபேய யாகம் அப்படிங்கிறது இந்த யாகத்தை எந்த நூல் விளக்குது அப்படின்னா சதபத பிராமணம் அப்படிங்கிற நூல் இப்படி எல்லாம் யாகங்கள் இந்த தேர்ல வெற்றி பெற்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான யாகங்கள்லாம் இதற்காக இந்த யாகம் நடத்தப்பட்டது அப்படின்னு இந்த நூல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு சதபத பிராமணம் அப்படிங்கிற நூல்ல இதை பத்தி விளக்கி இருக்காங்க ஓகேங்களா பின்வேத காலத்துல இருக்கக்கூடிய சமூக நிலை இருந்த சமூக நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பின்வேத காலம் முன்வேத காலத்திலயும் பார்த்தோம் அந்த நாளடைவுல வந்து அந்த வர்ணாசிரம முறை வந்து பின்பற்றப்பட்டுச்சு ஆனா ஜாதி அப்படிங்கிறது அங்க இல்ல இங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதுலயும் வர்ணாசிரம முறை தான் சமு இருந்துச்சு அது வந்து என்னதுங்க பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கதான் தொடக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா தொடக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல தான் தொடக்கமா இருக்கு பிராமணர் சத்திரியர் வைசிரியர் சூத்திரர் அப்படிங்கிற அந்த வர்ணாசிரம சமூக முறை தொடக்கப்பட்டுச்சு பிராமணர்கள் அப்படின்னா யாருன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆஸ் யூஸ்வல் தெரியும் அவங்க தான் அதிகமாக கல்வி கற்பது சமய சடங்குகளில் செய்கிறது அப்புறம் வெகுநிதிகள் அரசனை புகழ்ந்து பாடி அதுக்கான வெகுநிதிகள்லாம் பெட்டுக்கிறது பெற்றது சமுதாயத்தில் வந்து நல்லது கெட்டது அப்படின்றதெல்லாம் எடுத்து சொல்கிறது இறைவனை தியானிப்பது இதெல்லாமே இவங்களுடைய வாழ்வியல் கூறிய ஒழுக்கங்கள்லாம் சொல்கிறது இதெல்லாமே பிராமணர்களுடைய இதாக
இவங்க வந்து தன்னலம் கருதாம பிற நலத்தை காக்கும் பொருட்டு அவங்களுடைய உணர்வுகள் எல்லாமே இருந்தது சத்திரியர்கள்ட்ட வைசிரியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாணிகத்திலையும் பொருளாதாரத்திலையும் அதிக ஈடுபாடு உடையவர்களாக இருந்தாங்க நேர்மையாக வாணிகம் செஞ்சாங்க அறவழியில பொருளீட்டுறதையே குறிக்கோளாக வச்சிருந்தவங்க தான் இந்த வைசிரியர்கள் சூத்திரியர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மேற்கு அதாவது பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் வைசியர்கள் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கும் தேவையானது எல்லாம் பணி செஞ்சு அவங்களுக்கு கீழே அவங்க சொன்ன பணிகள் எல்லாம் செய்யறதுதான் இந்த சூத்திரர்களுடைய வேலை நாளடைவில் தான் இந்த சூத்திரியர்கள் என்ன ஆனாங்க ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினரா பின்னால ஆக்கப்பட்டாங்க அதுக்காக தான் நம்ம பாடுபட்டது இன்னைக்கும் அதுக்காக தான் பிற்காலத்துல வந்த சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள்லாம் நிறைய இவங்களுக்காக பாடுபட்டாங்க அதாவது பெரியாருடைய இதா இருக்கட்டும் காந்திரிகள் அம்பேத்கர் இவங்க எல்லாமே இவங்களுக்காக இது பண்ணதான் ஸோ இந்த காலகட்டங்கள்லேயே இவங்களுடைய இது தொடங்கிருச்சு ஆசிரம முறை ஆசிரம முறை அப்படின்னா என்னதுங்க ஆசிரம முறைனா பிரம்மச்சரியம் கிருகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் இதுதான் ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முறைகள் ஆசிரமத்தில் அந்த நம்ம முன்னாடியே அந்த இதில் மகாபாரதம் கம்பராமாயணம் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஆசிரமத்தில் எல்லோரும் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆசிர மனிதன் வந்து ஒரு நிறைவான வாழ்வு வாழ்கிறது அப்படின்னா அவங்க அப்போ வச்சுருந்தது நூறு ஆண்டுகள் ஒரு மனிதனின் சராசரி ஆயுட்காலமாக நூறு ஆண்டுகளை வரையறை செஞ்சுருக்காங்க பெரியோர்கள் ஆசீர்வதிக்கும் போது சமஸ்கிருதத்தில் சதமானம் பவது அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வதிப்பாங்களாம் அவங்க தன்னுடைய சீடர்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்க சதமானம் பவது சதம் அப்படின்னா நூறு நூற்றாண்டுகள் நீ வாழ்வாயாக அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறாங்க இதுதான் நான்கு பகுதிகளாக அதாவது இந்த நிலைகள் நான்கு ஆசிரம ப அந்த முறை வந்து நான்கு ப வழிகளாக பிரிக்கப்படுது பிரம்மச்சரியம் கிருகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னா இந்த மாணவ பருவம் தான் பிரம்மச்சரிய முறை அப்படிங்கிறது அதாவது ஆசிரியர் தனக்கிட்ட பணிகளை செஞ்சு அவர் அவர் பயிர் அவர் அந்த சொல்லி கொடுக்குற சமய சடங்குகள்லாம் பின்பற்றி நன்னடத்தை உடையவராக திகழ்றதா இந்த பிரம்மச்சரிய முறை அப்படிங்கிறது கிருகஸ்தம் அப்படிங்கிற இல்லற வாழ்வு இல்லற வாழ்வில் ஈடுபட்டு அறம் பெறலாமல் தான தர்மங்களை செஞ்சு வாழ்றது தான் கிரகஸ்தம் அப்படிங்கிறது அதாவது மக்கள் தன்னுடைய மக்களுக்கும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் கல்வி புகட்டி அவங்களையும் நன்னிலை அடைய செய்து அவர்களுக்கு மனம் செய்து நல்வாழ்வு வாழ செய்வது காலம் இருபத்தி ஐந்து மேற்பட்டு ஐம்பது வயதிற்கு உட்பட்ட காலம் ஐம்பது வயசு வரைக்குமே அதாவது இருபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டு அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் இருபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அங்கே பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இருபத்தி அஞ்சுக்கு மேலே ஐம்பது வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க கிரகஸ்தம் குடும்ப வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நிகழ்வுகளும் சொல்லப்படுது கிரகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் அப்படின்னா இல்லற வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய கடமைகளை எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு பொருளாசை மண்ணாசை எல்லாத்து எல்லா பந்தங்களில் பற்று பாசம் பந்த எல்லா பந்தங்களில் இருந்து விடுபட்டு துறவர வாழ்க்கைக்கு ஆயத்தமாக கூடிய அந்த நிலை அந்த ஐம்பது வயதிற்கு மேல் எழுபத்தி ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட காலகஸ்தம் தான் வனப்பிரஸ்தம் அதுக்கு அதாவது துறவரத்தை துறவரம் செல்வதற்கான அனைத்து வழிகளையும் தேடுறது தான் அதாவது இல்லற கடமைகளிலிருந்து விடுபட்டு வெளியில வர்றது வனப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் அப்படிங்கிறது பந்த பாசங்கள்லேருந்து விடுபட்டு தன்னை வருத்தி துறவு மேற்கொள்றது தான் ப சந்யாசம் அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் என்ன சொல்றாங்க இடம்பிட்டு இடம் சென்று இல்லற வாழ்க்கையெல்லாம் துறந்து கடவுளை மட்டுமே தியானி தியானம் செய்து தான் அறிந்த உண்மைகளையும் நீதிகளையும் மக்களுக்கு உபதேசிக்கிறது சமய வாழ்வில் மக்களை ஈடுபட செய்கிறது முற்றும் துறந்த நிலை இதெல்லாமே சந்யாசம் இது எழுபத்தைந்து மே வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் தான் சந்யாசம் அப்படிங்கிறது குடும்ப வாழ்வும் மனமுறையும் என்ன எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா பின்வேத காலத்தில் குடும்ப முறையில் புதிய மாற்றங்கள்லாம் ஏற்பட்டுச்சு இதன்படி பின்வேத காலத்தில் குழந்தை திருமணமும் வழக்கில் இருந்தது சாதிய கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிச்சிச்சு கலப்பு திருமணங்களும் அதிகரிச்சிச்சு முன்வேத காலத்தை விட அதிகமாக சமூகத்திலும் குடும்பத்திலும் ஆணாதிக்கம் அதிகரிச்சிருச்சு பலதரமான பலதார திருமணம் வந்து முன்பை விட அதிகரிச்சிருச்சு என்பகை திருமண முறை வழக்கில் இருந்தாலும் பிரஜாபத்தியம் அப்படிங்கிற நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமண முறையே சமூகத்தால மதிக்கப்பட்டுச்சு பிரஜாபத்தியம் அப்படிங்கிறது நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமண முறை ஸோ நம்ம முன்வேத காலத்தில் பார்த்தோம்னா ஆணும் பெண்ணும் சமமாக மதிக்கப்பட்டது குழந்தை திருமணம் அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை ஆனால் பாருங்க பின்வேத காலத்தில் குழந்தை திருமணம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி அங்கே சாதி முறையும் இல்லை இங்கே சாதி முறையும் வந்துருச்சு கலப்பு திருமணங்கள் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாமே இங்கே அதிகரிக்கமாக இருக்குது அதே மாதிரி அங்கே வந்து அந்த அக்னிய வளம் வந்து அந்த திருமண முறை தான் இருந்துச்சு இங்கே பிரஜாபத்தியம் அப்படிங்கிற இது நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமண முறை சமூகத்தில் மதிக்கப்பட்டிருக்கு பெண்களுடைய நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்வேத காலத்தை ஒப்பிடும்போது அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆணாதிக்கம் அ
பின்வேத காலத்துல ஆணாதிக்கம் அதிகமா இருக்கு அது சொல்லப்படுது ஓகேங்களா பின்வேத காலத்துல எண்பகை திருமண முறைகள் வழக்கில் இருந்துச்சு அது எந்தெந்த திருமண முறைகள்னு பாருங்க பிரம்மம் பிரஜாபத்தியம் தெய்வம் அர்ஷம் காந்தர்வம் அசுரம் பைசாசம் ராட்சசம் அப்படிங்கிற எண்பகை திருமண முறைகள் இருந்திருக்கு ஓகே பெண்களின் நிலை எப்படி இருந்தது முன்வேத காலத்தை ஒப்பிடும் போது பின்வேத காலத்துல பெண்களின் நிலை தாழ்ந்து போயிருந்துச்சு பெண் கல்விக்கு கற்கும் ஒரு பெண்களுக்கு வந்து கல்வி கற்கக்கூடிய உரிமை சொத்துல இருக்கக்கூடிய உரிமை வீட்டிற்கு வெளியே நடைபெறும் பொது விழாக்கள்ல பங்கேற்கக்கூடிய உரிமை கணவனை தானே தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை எல்லாமே மறுக்கப்பட்டுருச்சு சொத்துரிமை கிடையாது கல்வி கற்கக்கூடிய உரிமை வீட்டிற்கு வெளியே நடைபெறும் அந்த பொது நிகழ்வுகள்லையோ எதுலையுமே கலந்துக்கக்கூடிய உரிமை எதுவுமே கிடையாது அவங்களுடைய கற்பனை மட்டும் போற்றப்பட்டுறதா இருந்துச்சு அரச குடும்பத்தினருக்கும் உயர்குடி பெண்களுக்கு மட்டும் எல்லாமே கிடைச்சிச்சு அந்த குடும்பங்களை சார்ந்த கார்கி மைத்ரேயி போன்ற பெண்கள் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க ஸோ அங்கேயும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பின் முன்வேத காலத்தில் யாரெல்லாம் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் பின்வேத காலத்தில் யாருன்னு பாருங்க கார்கி மைத்ரேயி இவங்க கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கியவர்கள் கார்கி மைத்ரேயி ஓகே பின்வேத காலத்தின் பொருளாதார நிலை எப்படி இருந்துச்சு இதுல வந்து வேளாண்மை முக்கிய தொழிலாக பார்க்கப்பட்டது எல்லாமே அடர்ந்த காடுகள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு எல்லாமே விளைநிலங்களாக மாற்றப்பட்டது விளைநிலங்கள்ல வந்து நெல் கோதுமை பார்லி இதெல்லாம் பயிரிட்டாங்க நெல்லுக்கு வந்து என்னன்னு சொன்னாங்க விரிகி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டது பார்லிகி யவா அப்படிங்கிற சொல்லால குறிப்பிடப்பட்டது அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க நெல் வந்து விரிகி அப்படிங்கிற சொல்லாலையும் பார்லி யவா அப்படிங்கிற சொல்லாலையும் பின்வேத காலத்துல அழைக்கப்பட்டுச்சு ஓகேங்களா இங்க வந்து என்னன்னா இயற்கை உரமிட்டு பயிரிட முறை இருந்திருக்கு அதே மாதிரி பெருங்கலப்பை கலப்பை அந்த ஏர் உழுவுறாங்க இல்லைங்களா அந்த மண்ணில் அந்த உழக்கூடிய அந்த கலப்பை வந்து பெரிய கலப்பையாக இருந்திருக்கு அதில் பாருங்கள் எத்தனை மாடுகள் பூட்டி கூட செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு எட்டு ரெண்டு மாடு தான் நம்மளாம் இப்போலாம் பூட்டி இது பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நான்கு எருதுகள் கூட ஒரே இதில் பூட்டி உழவு செஞ்சுருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய கலப்பை அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு உழவு தொழில்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்வேத காலத்தில் இந்த மாதிரியான உழவு தொழில்கள் வேளாண்மையில் நட நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த நூல் சொல்லுதுங்க சதபத பிராமணம் அப்படிங்கிற நூல் சொல்லுது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் என்ன வே இன்னொரு இதுக்கு ஓகேங்களா ஆ இது வந்து ஆண்டுக்கு ரெண்டு போகம் சாகுபடி செஞ்சுருக்காங்க அப்பயே நே பின்வேத கால மக்கள் வந்து நெல் பயிரிடுறதுக்கான ஆதாரங்கள் ஆதாரங்கள்லாம் அஸ்தினாபுரத்தில் இருக்கு அங்கே கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு தொல்லியல் ஆய்வு மூலமாக அஸ்தினாபுரத்தில் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு பின்வேத கால மக்களின் சமய சடங்குகளில் அரிசி வந்து முக்கிய நிகழ்வாக இருந்திருக்கு வேளாண்மைக்கு இங்கே அடுத்த நிலையில் என்ன தொழில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெசவு தொழில் செஞ்சுருக்காங்க அதில் கம்பளி பருத்தி இதெல்லாம் பயன்படுத்தி ஆடைகள் தயாரிச்சிருக்காங்க பருத்திக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கற்பசா அப்படிங்கிற சொல்லால் அழைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே பார்த்தோம் நெல்லுக்கு பார்லிக்கெலாம் என்ன அழைச்சாங்கன்ட்டு அதே போல் இங்கே வந்து பருத்திக்கும் கற்பசா அப்படிங்கிற சொல் ஓகே நெசவாளர்களை என்னன்னு அழைச்சாங்கன்னா வர்ணா அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க ஓகே வர்ணா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் மண் அதே மாதிரி மண்பாண்டங்கள் வந்து இங்கே அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றதாக இருந்திருக்கு பின்வேத காலத்தில் என்னென்ன வளர்த்துருக்காங்க ஆடு மாடுகள்ல எல்லாமே இது மாதிரி தான் ஆடு ஆடுகள் செம்மறி ஆடுகள் பசுக்கள் எருதுகள் இதெல்லாமே அங்கே வளர்க்கும் தொழிலும் இங்கே நடைபெற்றிருக்கு ஒரு ஒரு நேரம் இருக்கும் கால்நடைகளை வச்சு தான் அவனுடைய செல்வம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது கால்நடை மை அதை முன்வேத காலத்திலே பார்த்தோம் யார்கிட்ட அதிகமாக கால்நடைகள் இருக்கோ அவன் வந்து செல்வ வளத்தில் அதிகமாக செல்வ வளம் மிக்கவன் அப்படின்னு பார்க்கப்பட்டது அதே நிலையை தொடர்ந்து இங்கேயும் இருந்திருக்கு அதே தான் இங்கேயும் கால்நடை மேய்ச்சல் கால்நடைகளை வச்சு தான் அவனுடைய செல்வம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் கால்நடை மேய்க்கிறது ஒரு வேளாண்மையில் ஒரு துணை தொழிலாக இங்கே வச்சுருந்துருக்காங்க அஷ்டகர்ணி எனப்படும் காதோரம் துளையிடப்பட்ட பசுக்களுக்கு அதிக மதிப்பு இருந்தது ஓகேங்களா காதில் தோடு போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அஷ்ட அந்த காதோரம் அந்த துளையிடப்பட்டு பசுக்களுக்கு வந்து அந்த க ஒரு இது மாதிரி கடுக்கு மாதிரி போடுவாங்க அந்த இது வந்து அந்த மாதிரியான அந்த பசுக்களுக்கு வந்து அதிகமாக மதிப்பு இருந்துச்சான் துளையிடப்பட்ட பசுக்களுக்கு யானைகள் அவற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றி அதர்வண வேதம் கூறுகிறது யானைகளின் பயன்பாடு அதர்வண வேத பற்றி சொல்லுது பின்வேத காலத்தில் வந்து வில் அம்பு செய்வோர் கயிறு தெரிப்போர் தோளாடை செய்வோர் கல்லுடைப்போர் இதை உலோக வேலை செய்வாங்க இவங்க சலவை செய்வோர் இவங்க எல்லாமே முடித்திருத்துவர் மருத்துவர்கள்லாம் கூட பல பிரிவினர்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க பிஸ்காஜ் அப்படிங்கிறவங்க மருத்துவர் அழைக்கும் ஏன்னா மருத்துவருக்கு
ராஜஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய கேத்ரி கேத்ரி அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்த சுரங்கத்துல இருந்து பின்வேதங்கள மக்கள் அங்கிருந்து தாமிரத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க பாத்துக்கோங்க தங்க வெள்ளி போன்ற உலோகங்களின் பயனையும் இவங்க அறிஞ்சிருக்காங்க பின்வேத காலத்துல பண்டமாற்று முறையிலான வாணிபம் இருந்திருக்கு இந்த முறைக்கு பேரு பிரபணா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே பிரபணா ஸ்ரஸ்தின் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட செல்வந்த வணிகர்கள் வைசியராக இருந்திருக்காங்க வைசியர்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் வைசியர்கள்லாம் வணிகர்கள் ஓகே இவங்க வந்து கணங்கள் சிரணிகள் போன்ற வணிக சங் வாணிக சங்கங்கள்லாம் ஏற்படுத்தி கொண்டாங்க என்னது கணங்கள் சிரணிகள் அப்படிங்கிற வணிக சங்கங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க மக்களுடைய வரி மூலமா தான் ஆறுல ஒரு பங்கு வரி செலுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த வரியின் வை வரி மூலமா தான் அரசு நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுல வாசனை திரவியங்கள் சர்க்கரை தந்தம் மெல்லிய துணிகள் போன்ற பொருள்கள்லாம் பின்வேத காலத்துல பயன்படுத்தியிருக்காங்க அரேபிய பாரசீக வளைகுடா இந்தோ இந்தோனேசியா போன்ற பகுதிகளுக்கு எல்லாம் இவங்க ஏற்படுத்தி அதாவது ஏற்றுமதியும் செஞ்சிருக்காங்க வாசனை திரவியங்கள் சர்க்கரை தந்தம் மெல்லிய துணிகள் எப்பயுமே அந்த மெல்லிய துணிகள் அதிகமா ஏற்க ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு இலக்கியங்கள் மூலமாகவும் இது நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கரை தந்தம் மெல்லிய துணிகள் வாசனை திரவியங்கள் முக்கிய ஏற்றுமதி பொருளாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்க இலக்கியங்களும் இதை சொல்லியிருக்கு பின்வேத காலத்திலையும் இது முக்கிய ஏற்றுமதி பொருளாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா இது எந்தெந்த நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரேபியா பாரசீக வளைகுடா இந்தியனி இந்தோனேஷியா இந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்காங்க அயல் நாட்டு வணிகத்துல நிஸ்கா சதமானா போன்ற நாணய துண்டுகள் பின்வேத காலத்துல முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருந்திருக்கு நாணய துண்டுகள் என்னென்ன நிஸ்கா சதமானா பாத்துக்கோங்க என்னென்ன நாணய இது பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு நிஸ்கா சதமானா இது வந்து அயல் நாட்டு வணிகத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு பின்வேத காலத்துல இருந்த சமய நிலைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்களுடைய சடங்குகள் சமய ஆன்ம தத்துவங்கள் துறவுநிலை இது எல்லாமே இவங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு பின்வேத கால மக்கள் வந்து பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மும்மூர்த்திகளை வணங்கியிருக்காங்க அவங்களுடைய கடவுள் யாருங்க பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இவங்களை வணங்கியிருக்காங்க தவம் இந்த வேத கால மக்கள் மனதையும் ஆன்மாவையும் தூய்மைப்படுத்த தவம் பெருந்துணை புரிவதாக கருதுனாங்க பேரறிவையும் மனித ஆற்றல் அப்பாற்பட்ட நிலையையும் அடைய தவம் உதவுவதாக கருதுனாங்க எனவே தவம் செய்வது சிறப்பானதாக இந்த காலகட்டங்கள்ல கருதப்பட்டது ஓகேங்களா தவம் செய்வதனால என்ன நன்மை நன்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க பே அறிவில் பேரறிவு மனித ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை அதாவது கடவுளின் நிலையை அடையக்கூடிய ஆற்றல் தவம் செய்வதால் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சொல்றாங்க தத்துவம் பின்வேத கால மக்களின் வழிபாட்டுல சடங்குகளுடன் தத்துவ கருத்துக்களும் பெருகி இருந்துச்சு ஆன்மா இறைவன் நரகம் மறுபிறவி கர்ம வினை சொர்க்கம் வீடு பேரு போன்ற இந்த இதெல்லாம் அவங்க நம்பிக்கையை வச்சிருந்தாங்க மக்கள் இத்தகைய தத்துவ கருத்துக்களை உணர்ந்து பின்பற்றி நற்கதி அடைந்தனர் அரசர்களும் ஆட்சியாளர்களும் இதுல அதிகமா ஈடுபட வச்சிருந்தாங்க இத்தத்துவங்கள் தத்துவ கருத்துக்கள் வளர துணையும் புரிஞ்சிருந்திருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் வந்து அவனுடைய வாழ்வுல வந்து கடைபிடிக்கக்கூடிய நன்மை தீமையை வச்சுதான் இது எல்லாமே கிடைக்க அவனுடைய பின்னால அவனுடைய நற்கதி அடையறதுக்கோ இல்ல அவன் எந்த எந்த நிலைக்கு போறான் அப்படிங்கிறதுக்கு அவன் வாழும் காலத்தில் செய்யக்கூடிய அந்த பல பலன்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்பினாங்க அதுக்கு அரசர்களும் இந்த இதுல இந்த கருத்துக்களை முன்னிறுத்து அவங்க கொண்டு போனாங்க ஆன்மாவும் பிரம்மம் ஆன்மாவும் பிரம்மமும் ஆன்மா வந்து உயிரின் அழியாத அடிப்படை கூறு இவ்வண்மையை உபநிடதங்கள் ஏற்கின்றன உபநிடதங்கள் சடங்குகளையும் வேள்விகளையும் ஏற்கவில்லை ஆன்மாவை தான் ஆன்மா வந்துக்கு அழிவு ஆன்மாவுக்கு அழிவில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா சடங்குகளையும் வேள்விகளையும் உபநிடதங்கள் ஏற்கல ஆன்மாவின் முக்கிய குறிக்கோள் அழிவற்ற பிரபரம்பத்தை அடைவது தான் இதை உபநிடத வாக்கியமான தத்துவ மசி என்னதுங்க உபநிடத வாக்கியத்துல தத்துவ மசி அப்படிங்கிற நீதான் அது என்பதும் அகம் பிரம்மா மசி பிரம்மா பிரம் மாஸ்மி பிரம்மாஸ்மி நான் பிரம்மம் என்பதும் ஓகே தத்துவ மசி அப்படிங்கிறது நீதான் அது அப்படிங்கிறதும் பிரம் மா பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிறது நான் பிரம்மம் சாரி பிரம்மாஸ்மி ஓகே ஸோ இதுதான் நான் பிரம்மம் அப்படிங்கிறது உண்மையா இது உணர்த்துது இது ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க இறைவனை நானாகவும் நானே இறைவனாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த இதுதான் அந்த உண்மைதான் இவங்க இந்த வேத காலத்துல உணர்ந்தாங்க இந்த பேருண்மையை அடையறது தான் உலக ஆசைகளும் ஆணவமும் தடைகளாக உள்ளன என்ற கருத்து நிலவியது ஓகேங்களா அதே இது புத்தர் சொன்னது தான் இந்த எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம்னா நம்ம இந்த இந்த நிலைகளை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் 
அதுதான் இங்கே கடைசியாக சொல்லப்படுது வினை வீடு பெறும் மறுபிறவி அப்படிங்கிறது இந்த காலத்தில் அவரவர் செய்கின்ற வினைக்கேற்ப வாழ்வும் அமையும் என்ற கருத்து நிலவியது வினையாவது நல்வினை தீவினை என இருவகைப்பட்டது இந்த வினை வந்து இதுல இருந்து வீடுபட்டு வீடு பெற்றி அடைவது இன்றியமையாது என கருதப்பட்டது இந்த நிலையை அடையறதுக்கு தான் செய்வினைக்கேற்ப மறுபிறவி உண்டு நீ என்ன செயல் செய்யறியோ அதுக்கேற்ற விளைவு கண்டிப்பா இறை அதாவது கொடுக்கப்படும் உனக்கு அந்த இறைநிலையால கண்டிப்பா உனக்கு கொடுக்கப்படும் அதுதான் இங்க கூலி நீ நல்லது செஞ்சீன்னா நல்லது உனக்கு கிடைக்கும் கெட்டது செஞ்சீன்னா கெட்டதுதான் கிடைக்கும் அதுதான் செயலுக்கேற்ற விளைவு கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்க அது முழுமையா நம்பினாங்க அதுதான் இது ஓகேங்களா அந்த அதாவது வினைகள் அப்படின்னு சொல்றது இதெல்லாம் பின்பற்றி தான் இன்னைக்கு தவ முறைகளும் யோக முறைகளும் எல்லாமே வந்திருக்கு இதுதான் பேஸ் இதுதான் இது இதை மட்டுமே நம்மளுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க எல்லா தவ முறைகள்லயும் இன்னைக்கும் வந்து நம்ம பின்பற்றிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்நிலையை அடையாதவருக்கு செய்வினைக்கேற்ப மறைபிறவி உண்டு என்ற கோட்பாடு இருந்தது இந்த பின்வேத காலத்துல மக்களின் வாழ்க்கை முறைகள் சமய தத்துவ கோட்பாடுகள் அக்கால மக்களின் பண்பாட்டு கருவூலமாக இந்த இது இருந்திருக்கு இதிகாச கால பண்பாடு அடுத்தது ஓகேங்களா சோ பின்வேத கால பண்பாடு பார்த்தோம் அடுத்தது இதிகாச கால பண்பாடு இதிகாசங்கள்லாம் என்னதுங்க ராமாயணமும் மகாபாரதமும் தான் இதிகாசங்கள் ஓகே சோ இதிகாச கால பண்பாடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது கருத்து அந்த கதையை தான் உள்ள சொல்றாங்க சோ அது மேலோட்டமா நம்ம பாத்துருவோம் அடுத்தது அடுத்தது புராண கால பண்பாடு அதுக்கப்புறம் நவீன காலம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் கரெக்டா நம்மளுக்கு இந்த டாபிக் ரிலேட்டடா கரெக்டா இது கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இதுல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் உறுதியா அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்மளுக்கு வந்து காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வேலையும் போயிருச்சு ஸோ இப்பயும் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு நியூஸ் கொண்டு வந்திருக்கு கண்டிப்பா காம்படிஷன் அதிகமா தான் இருக்கும் எல்லாருமே இதுக்கு தான் ட்ரை பண்றாங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூக்கு தான் எல்லாருமே வந்தவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ முன்ன இருந்ததை விட நம்ம இன்னும் அதிகமா பல மடங்கு எஃபர்ட் போட்டால் தான் நம்மளால இதில் முடியும் ஸோ கண்டிப்பா வந்து கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக தெளிவாக படிங்க சமைச்சு புக்கில் டாபிக் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே படிங்க முக்கியமாக நம் நம்மளோட வீடியோவில் எல்லாமே டாபிக் ரிலேட்டடாக எல்லாமே போட்டிருக்கிறோம் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் அதாவது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் பக்கமாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் ஓகேங்களா ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு படி பாருங்கள் அதுலேருந்து என்னென்ன தேவையோ எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக டாபிக் ரிலேட்டடாக தான் எடுத்துருக்குறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் Thank you.